What's up everyone? My name is Daniel Manzano and this is your channel American English 101. Vamos a empezar rápidamente, ni siquiera voy a darles un, una introducción muy larga. Solamente que quiero, quiero que sepa, esto es acerca de dichos. Ya sabe que en español tenemos muchos dichos con los cuales crecemos, que se vuelven parte de nosotros y en muchas ocasiones puedes motivar a alguien y, o simplemente es, la, es lo perfecto para decir. Y aquí le tengo unos, yo creo que les va a gustar mucho. No se olvide suscribirse a ese canal, deje su like, suscríbase y que le haga clic a la campanita, deje su like y comparte ese video. Entonces vamos a empezar con esta clase en caliente. Happy wife, happy life. Happy wife, happy life. Happy wife, happy life. Eso es bien sencilla y muy cierto. Happy es contento o feliz. Wife es esposa. Y en la otra sección también dijimos happy, que es feliz. Y life, que es vida. Que si está contenta la esposa, va a estar, contenta, va a estar feliz su vida. Que eso quiere decir, no estés, no estés discutiendo con ella. Mantén a tu esposa contenta y todos van a estar contentos. Happy wife, happy life. Hey. You remember the little boy that cried wolf? Remember the boy who cried wolf? Remember the boy who cried wolf? Acuérdate de ese niño cried. Aquí no estamos hablando de eh, no estamos hablando de llorar. Es hablando de gritar. Cuando en la ese niño que decía ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. En español también tenemos esa historia. Aquí dice por alguien que está mintiendo. Dime la verdad. Ya sabes qué que le pasó a esa persona que estaba diciendo, ahí viene el lobo. Y luego cuando dijo la verdad, no le creyeron. Remember the boy who cried wolf. What goes around comes around. What goes around comes around. What goes around comes around. Lo que va dando vueltas, regresa dando vueltas. Y eso lo dice cuando, si alguien ayuda a la gente, a da donaciones, o hace algo por alguien, le, le ayuda a cambiar su llanta a alguien, o ayuda, o hace cosas buenas, eso quiere decir que luego eso, esas cosas buenas le pueden regresar, porque un día va a necesitar ayuda y alguien lo, lo puede ayudar. Pero si fuera algo negativo, ¿qué tal si está haciendo lo opuesto? Siempre está maltratando a la gente, o siempre se, se aprovecha de alguien o hace lo opuesto que la otra que otra gente la gente dice eso dicen what goes around comes around que luego más adelante a lo mejor le va a suceder lo mismo que está haciendo pero puede ser bueno y puede ser malo what goes around comes around the bigger they are the harder they fall the bigger they are the harder they fall the bigger They are the harder they fall. Mientras más grandes, eso también lo decimos en español. Mientras más grandes, más fuerte caen. Cuando les, les dicen, así me decía mi abuelita, había un, un niño que me estaba, siempre me estaba buscando pleito en la escuela. Estaba más grande que yo. Y así me dijo mi abuelita, que no te preocupes, mientras más grandes, más fuerte caen. The bigger they are, the harder they fall. The early bird gets the worm. The early bird gets the worm. The early bird gets the worm. Esto quiere decir, the early bird es el pájaro temprano. Gets the worm. Se lleva el gusano. Y en español diríamos algo diferente. Creo que mucha gente puede decir... Y no tiene nada que ver con esas palabras, pero dirían, el que, levanta, el que se levanta temprano, Dios le ayuda. Aquí está diciendo que si te, si se, te levantas temprano, así como, si, como los pájaros, te vas a llevar el gusano, vas a tener para comer. The early bird gets the worm. Love is blind. Love is blind. Love is blind. El amor es ciego. Y eso lo dice, por lo general, si es un ejemplo, que vean una relación 
y él o ella soporta todo lo que le hace el novio o la novia. No trabaja, le pega o la maltrata. O se pueden, pueden ser muchas cosas y, y la, otra, la gente dice, ¿cómo es que se queda con él o con ella? ¿Cómo es que soporta eso? ¿Qué le ve a él o a ella? Y la gente dice, you know what they say, love is blind. El amor es ciego, entonces están tan enamorados que soportan, ignoran esas cosas. Love is blind. You are what you eat. You are what you eat. You are what you eat. Eres lo que comes. Te transformas en lo que comes. Eso es exactamente lo que quiere decir. Si me ven aquí, me veo panzón, yo digo, ah, estoy, estoy uh, subiendo de peso. Y alguien me dice, you are what you eat. Eres lo que comes. Siempre estás comiendo papitas y refrescos y dulces. Eso es lo que tú eres, lo que comes. You are what you eat. You give a man a fish and he'll eat for the day. You teach a man how to fish and he'll eat for the rest of his life. You give a man a fish and he'll eat for the day. You teach a man how to fish and he'll eat for the rest of his life. Estás diciendo, le das un pescado, eso también lo decimos en español. Le das un pescado a una persona y qué? Comerá ese día. Enséñale a pescar y comerá por el resto de su vida. Muy cierto, ¿verdad? ¿Cuándo podrías usar eso? Si alguien pide que le, que le cambies la llanta cada vez que se le poncha y no le enseñas cómo hacerlo, tú lo vas a hacer por él o ella. No le estás ayudando, pero si tú le enseñas a hacer eso, aprendió algo y de ahora en adelante él o ella van a poder hacer eso solos. You give a man a fish and he'll eat for that day. You teach him how to fish and he'll eat for the rest of his life. It's better to be safe than sorry. It's better to be safe than sorry. It's better to be safe than sorry. Más vale, en español lo diríamos algo así. Más vale prevenir que lamentar. Ya sabes, tiene, si alguien ve que tiene una sombrilla o un paraguas. ¿Y para qué traes eso si está soleado? It's better to be safe than sorry. ¿Qué tal si empieza a llover? Yo vengo preparado. Better late than never. Better late than never. Better late than never. Más tarde, más vale tarde que nunca. Llegué, llegué tarde. Hey, I'm here. Y usted puede, se puede decir eso. Bueno, estás aquí. Better late than never. If the shoe fits. If the shoe fits. If the shoe fits. Que si te queda el zapato. Eso también lo decimos algo parecido en español. Yo soy de México, así que no sé de, de otras partes del, de Latinoamérica que me están viendo. A lo, mejor lo pueden, a lo mejor lo dicen diferente. Pero en México es, si te queda el saco, póntelo. Si el saco te queda, póntelo. Si están hablando con alguien y sienta que lo, siente que lo están acusando. ¿Crees que yo? ¿Por qué dices eso? ¿Crees que yo estoy haciendo eso? ¿O que yo hice eso? If the shoe fits... If the shoe fits, ¿verdad? Si te queda el zapato, entonces sientes que te lo estamos diciendo así, a lo mejor se siente culpable. If the shoe fits, a journey of a thousand miles begins with a single step. A journey of a thousand miles begins with a single step. A journey of a thousand miles begins with a single step. Me encanta esta. Le voy a decir por qué. Eso quiere decir que el camino de, en, en un viaje que, que son de, de mil millas empieza con un solo paso. ¿Verdad? Y para todas esas personas, si alguien sabe, eso se lo puede decir a alguien que lo necesita para motivar, para motivarles. Si quieren perder de peso, quieren ir al gimnasio, Ah, yo no quiero empezar, es mucho trabajo y tengo que hacer esto y lo otro. Se le puede decir así. O todos aquellos que me dicen, Daniel, Daniel, yo no sé nada de inglés. No sé nada, voy a empezar desde cero y no sé qué hacer. A journey of a thousand miles begins with a single step. Tienes que dar ese primer paso. Palabras muy poderosas. Don't judge a book by its cover. 
Don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. Estamos hablando de un libro. No juzgues a un libro por la pasta. Si tiene una foto que está aburrida, ah, ese libro seguro que está aburrido. No sirve. No lo juzgues solamente por la portada. Y eso lo usamos para gente. Si ven a alguien que está vestido de una manera, llega una persona con sus, con sus chancletas y con unos pantalones bien cortos a comprar un carro y la gente dice, seguro que no va a comprar nada. Está mal vestido, tiene una gorra y de repente lo atiende otra persona y resulta que tenía el dinero para comprar un carro. Esas otras personas que lo juzgaron solamente por cómo se ve, se perdieron de una venta por hacer eso. Por eso recuerde, Don't judge a book by its cover. Never judge a man until you have walked a mile in his shoes. Never judge a man until you have walked a mile in his shoes. Never judge a man until you have walked a mile in his shoes. Nunca juzgues a un hombre. Está diciendo, nunca juzgues a un hombre hasta que ya hayas caminado una milla en los zapatos de él. Muy cierto. Creo que también en español a, a veces la, la gente dice cosas similares. Y es muy cierto. Curiosity killed the cat. Curiosity killed the cat. Curiosity killed the cat. La curiosidad mató al gato. Lo, lo podemos usar de diferentes maneras. Una que se me ocurre es cuando alguien está de metiche y empieza a meterse en asuntos ajenos, solamente le va a traer problemas. Imagínese a un niño tratando de poner un tenedor en un enchufe y usted llega, hey, stop, ¿qué estás haciendo? Y le dice, curiosity killed the cat. Beggars can't be choosers. Beggars can't be choosers. Beggars can't be choosers. Cuando te dan algo, no te quejes. Cuando te dan algo gratis, no te quejes. Como dicen, a caballo regalado no se le mide el colmillo. Y así, eso es muy parecido. Beggars can't be choosers. Si ordeno, alguien tiene hambre y no tiene dinero, pero yo ordené una pizza. Y digo, ah, tengo hambre. Y, yo le, y le digo, no te preocupes, aquí viene la pizza. Y luego cuando llega, empieza, ah, pepperoni y pineapple. Ham, I don't, y se empiezan a quejar. Eso, y yo, yo le diría eso. Hey, beggars can't be choosers. No tuviese que pagar, de los, es gratis. Beggars can't be choosers. If it sounds too good to be true, it probably is. If it sounds too good to be true, it probably is. If it sounds too good to be true, it Probably is. Que si suena muy bueno para ser cierto, pues probablemente lo es. En español, yo me acuerdo de un dicho que decíamos, no todo lo que brilla es oro. Mi hijo me estaba diciendo, papá, me encontré un carro y es un 2018, papá. 2018. Y que tiene esto y que tiene esto. Y me empezó a decir todo lo que tiene el carro. Me, lo vi en el, el anuncio en, el, en una revista o en el periódico. Solamente mil dólares, papá. Mil dólares por ese carro. Algo está mal. No puede ser que un carro así de nuevo, a menos que esté chocado o no tiene el, el motor, no sé. Entonces, ese sería un ejemplo. If it sounds too good to be true, it probably is. You get what you pay for. You get what you pay for. You get... What you pay for. Recibes por lo que pagas. Obtienes por lo que pagas. Este, eso lo dice, supongamos que mi hijo compró ese carro de mil dólares y era una porquería. Resulta que estaba, hubo una inundación en un estado y le tuvieron que limpiar el agua y le tuvieron que poner un montón de partes. Fue una porquería el carro. Y entonces... Él se empieza a quejar y le digo, you get what you pay for. You get what you pay for. Eso es lo que pagaste mil dólares. 
y te salió malo ese carro. No tiene que ser algo negativo, puede ser algo positivo. O unos audífonos, compro unos audífonos por 4 dólares y son como, luego se da cuenta que ni se escuchan bien. O luego compra unos que le cuestan más, pero se escuchan muy bien, de buena marca, buena reputación y funciona muy bien. You get what you pay for. Pagaste más, pero te llevaste algo mejor. Don't buy it off more than you can chew. Don't buy it off more than you can chew. Don't buy it off more than you can chew. No agarras una, una mordida tan grande que no, puedes, que no puedes masticar. Que no puedes hacer esto para comer. Si yo agarro una hamburguesa y agarro una mordida súper super grandota. Tan grande que ya no puedo ni siquiera mover la quijada para para comer. Eso es lo que está diciendo. Y el ejemplo se usa en la vida diaria cuando, cuando como cuando dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Alguien que dice, quiero, voy a agarrar tres, cuatro trabajos. Y luego no tiene tiempo de hacer nada más. No tiene tiempo porque está tratando de hacer mucho y es mucho para él o para ella. Para que pueda mascar. Don't bite off more than you can chew. Vamos a terminar con broche de oro. Esta es una que la escuché en México hace muchos años, nunca la escuché aquí. Yo siempre se lo dije a mis hijos cuando les estaba enseñando a manejar. Y es esta. It's better to lose a few seconds of your life than lose your life in a few seconds. It's better to lose a few seconds of your life than lose your life in a few seconds. It's better to lose a few seconds of your life then lose your life in a few seconds. Es preferible, prefiero perder unos segundos de mi vida que perder mi vida en unos cuantos segundos. Cuando, si está en un carro, si está con alguien y esta persona está desesperada a la carrera y, y están en un alto o tienen que, están viendo si viene el tráfico. Ya sabe, a veces la gente se, se desespera y piensan que se puede meter a la carretera y sucede un accidente. Por no esperar un momento. Por no esperar, por estar a la carrera. Eso es algo que le puede decir a alguien. Y eso es como uh, le dije siempre, se los decía a mis hijos y gente, que, gente querida. Les decía, es preferible hacer eso. It's better to lose a few seconds of your life than lose your life in a few seconds. Ya que estamos hablando de dichos, ¿por qué no me dejas tu dicho favorito en general? Para que yo sepa aquí en los comentarios, suscríbete, hazle clic a la campanita, deja tu like y también comparte esos videos. Eso es todo. Muchas gracias y nos vemos en la clase que sigue. ¡No faltes!